Bienvenidos amigos, estamos aquí con otro video Yo les había prometido el video anterior que íbamos a ver el de inolvidables argentinos ¿no? Autos inolvidables, vamos a enfocar un poquito mejor ahí El número 8 de autos inolvidables Bien, ¿dónde conseguí yo este ejemplar? Bueno, este ejemplar lo conseguí acá en Santa Rosa Aunque esto no lo crean acá en Santa Rosa la Pampa, que es la capital Pude conseguir este ejemplar de autos inolvidables eh, un kiosco que no se dedica a vender eso Lo tenía ahí y bueno, le digo, che, ¿cuánto está este? Me dijo el precio de 11.000 Digo, bueno, me gusta, me lo llevo Y el chico me dice, pero qué pena Yo tenía ganas de, de comprarlo, dice Era un chico que trabajaba en ese kiosco Así que, bueno, le digo, ¿qué querés quedártelo vos? Le digo, no, no, deja ya está dice. Así que me lo traje Acá podemos verlo ¿Mm? Ha pasado mejores ratos, como pueden ver ¿Mm? Siempre me los consigo así yo, ¿está? Por eso después te cobran, miren, ¿eh? está todo abierto. Pero bueno, vamos a, vamos a disfrutarlo. Tengo una noticia que se las voy a contar a, a mediados, un poquito... De, no, al, al final del video seguramente se las voy a contar. Muy buena noticia y una muy mala noticia. Así que eh, quédense hasta el final del video y vamos a hacer este unboxing. Después voy a presentar a estos amigos que tenemos aquí. Espero que no se caiga ninguno este. Este está buenísimo. Espero que no se caiga. Bueno. Eh, esto es lo que me costó, ahí dice, 11 mil pesos, ¿está? Renault 12 TS de 1976. Como pueden ver, este Renault, se lo voy a poner así para que lo vean mejor. Este Renault 12 eh, tiene un color bastante difícil de, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Eh, de difícil de reproducir o de verlo en la calle. Yo la verdad que muy pocos autos de este color he visto. No sé por qué no usaron un color rojo o otro color más... Más, un verde diferente que yo he visto, más oscuro, así. Pero bueno, vino de este color. Y está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bueno, vamos a hacer el unboxing, ponele. Vamos a terminar de abrirlo y vamos a verlo bien de cerca, ¿está? Bueno, le han agregado ahí, pueden ver ustedes. ¿Eh? Para que no se termine de salir. Como ya está así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué le puedo hacer yo? Nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser abrirlo a lo bruto. Ya que estos van todos para una vitrina. Algún día tendré, haré una vitrina y se las mostraré. Y bueno, ahí eh, podrán verlo mejor. Ah, esas cajitas se van, vuelan. Bueno, aquí está el Renault 12 TS de 1976. Con ese color, fíjense, ahí esa línea queda muy buena. Como pueden ver las manijas. Vamos a ver un poquito esto de acá de frente. ¿Está? Bien, pueden ver ahí. Lo limpio para brisas. ¿Mm? Vean qué lindo queda así, cómo se refleja la luz en la pintura. Está muy bien pintado. ¿Eh? Y bueno, tenemos los focos. ¿tá? La patente. ¿Eh? Vamos a ver un poquito así. Y vamos a seguir dando la vuelta. ¿Eh? Acá conserva la misma línea. No tiene espejos retrovisores, vamos a ponerlo así. ¿Ah? El único que tiene es el del interior. Vamos a ver si lo puedo mostrar ahí. Ahí, ahí está, ahí se ve. Ah, el perfecto visor. Que como yo lo estoy viendo acá, está torcido. Bueno, no sería raro. Ahí está. Ahí creo que lo pueden ver. Está torcido el perfecto visor. A ver ahí, ahí está. ¿Eh? Lo han hecho <risa> hasta la parte interior. Está hecha percha. Bueno, la parte de atrás, vamos a verla. ¿Mm? Ahí pueden ver. Dice Renault 12. TS, de 19, bueno, no dice, pero es de 1976. Ahí vamos a verlo. Están los faros. Está la, ahí está la tapita del combustible. Discúlpenme mi, mi forma de nombrar las cosas, ¿no? Pero bueno, acá está. Vamos a verlo de, de la parte de adentro. Ahí se pueden ver los asientos. ¿tá? Los traseros, los delanteros. Y ahora vamos a ver la parte del de volante. Ahí. ¿Eh? Bien. Ahí está torcido nuestro compañero. Ahí. ¿Mm? La parte de interior. Bien. Aquí lo tenemos. Renault 12 TS de 1976. ¿Eh? Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver bien de cerca eh, el fascículo. Vamos a ver si, si así lo puedo mostrar o si no. Vamos a cortar la cámara. Vamos a ampliar la imagen para poder mostrarlo mejor. Esto lo vamos a llevar acá. Como no se ve, vamos a llevar un poquito más para atrás. Ahí está. Para que ustedes puedan verlo. Y... O, oh, sí, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, vamos con el fácil. A ver si se puede ver. Autos inolvidables. Argentinos, Renault 12. Bien. 
Vamos a empezar a el fascículo. Bueno, esto no importa, acá estaría lo interesante. Renault 12, mm, ahí muestran las partes. La foto, tan europeo como argentino. Les muestro este también, este, le compré este Renault 12 porque es otro de los autos que a mí eh, siempre los he visto. Desde, tengo 40 años, casi 40 años, y este lo he visto desde siempre. No lo he tenido, no lo he manejado, pero siempre me ha gustado su forma. Mm, Renault 12, ahí. Ustedes si quieren lo pausan y lo leen. Hay muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas que no sabemos que, puede, que se pueden aprender gracias a estos fascículos que están, están muy, muy completos. Secreto de un modelo exitoso, la verdad que sí. Ahí está la foto. Ahí podemos ir viendo algunas características. Motor, transmisión, frenos. ¿No? Ahí están las cantidades que se produjeron. Bueno, y acá ven, pueden ver ahí una buena foto. La fábrica. ¿Está? ¿No? Aquí seguimos. Santa Isabel, fábrica de Renault. 3 millones de autos. Ahí está. Lo bueno de estos fascículos es que son un montón de hojas. Se pueden ver. La verdad que ahí tienen mucha información. Tienen muchas fotos. Está buenísima esta colección. Y el fascículo también para conocer un poco más. Y acá termina. Y le hacemos el chivo. Ahí está. Bien, autos inolvidables argentinos. ¿Eh? Otro auto inolvidable argentino que conseguí. Yo solamente colecciono los que me interesan, los que a mí me producen algo, ¿no? Y este es uno de esos. Bueno, ¿qué, qué vamos a presentar acá? Bueno, vamos a presentar. Mientras tengo este en la mano, vamos a presentar a este avión de la Segunda Guerra Mundial, Il Shushin Il 4. ¿tá? Por acá arriba voy a poner para que puedan ver la plantilla, para que puedan ver el video. Después tenemos allí atrás, ¿eh? El Stuck 3 AUG. También esa es otra de las colecciones que ahora les le vengo la noticia. Ponga, pone algo, Martín, acá. Pone algo. Bien. Ahí está. La noticia es que parece que la colección mmm, estaba frenada desde noviembre del año pasado. ¿Y qué ha pasado? Ahí pude ver que han empezado otra vez a salir eh, estos carros de combate. Otra vez. Así que tenemos la posibilidad de seguir coleccionando. La colección no se rompió. Esa es la buena noticia que yo les había dicho que tenía. La mala noticia, la mala noticia es que parece que sale tres veces más de lo que salía en noviembre. ¿tá? Está bien que estamos en Argentina por la inflación y todo, pero creo que se pasaron un poco, Planeta Agostini, te pasaste un poquito. ¿tá? Bueno, pero bueno, vale la pena, la verdad que vale la pena. Vamos a ver si, si me da para si me da el cuero para poder conseguir eh, y seguir coleccionando esto, porque si vienen cada 15 días, casi 30 mil pesos, mmm, va a estar difícil, va a estar difícil. Bueno, así que espero que les haya gustado el video, espero que lo comenten, compártanlo, suscríbanse al canal, y bueno, eh, lo estoy, este videito lo estoy haciendo tempranito, domingo otra vez, para no romper eh, la costumbre, ¿tá? está bastante frío acá, pero acá estamos, ¿eh? les mando un saludo a todos, que pasen un buen domingo.